Я давно так много не ела, как сегодня. Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. Очень сложный перелет из дома в Киев. Мы еле добрались до отеля. Рухнули. А сегодня? Посмотри за окном. Там должно быть Токио. Что-то не очень похоже. Ребята, если вам выдали билетик вот с такими надписями стендбай, это практически гарантированно значит, что вы на рейс не сядете. Это с нами случилось вчера вечером. Мы прилетели из Киева в Стамбул и должны были пересесть на рейс на Риту. Нас просто не посадили. Сказали, извините, места нет, рейс переполнен. В непонятной ситуации мы решили, что нужно пить кофе. Поэтому в сегодняшний день мы решили посвятить Стамбулу по кофейням. Это называется не тонущий бык. Вот он, кстати, стоит на вершине чашки, да? И это означает, что ребята варят кофе с такой плотной и классной пеной, что ты даже выдержит его. Это кофейня из поколения в поколение. Здесь был старший брат, потом занял его место младший брат, а теперь вот э, сын младшего брата. Турецкий чай, но не могу его взять, такой горячий стакан. Вот тут мы только что прочли, что такая форма, она сохраняет чай горячим. Вау, на такой крепкий, бодрящий, даже где-то горький. Ну почти что чефир по нашему. Он так телегранно переворачивает каштаны, как будто бы это маленькие бриллианты. Местные мидии с рисом, они разных размеров, от этого зависит и цена. Сейчас мы пойдем на порцию, их поливают лимонным соком. Я давно так много не ела, как сегодня. Спасибо. Теплые мидии, свежайшие. Лимон. Масляная рисовая мидия. Как 
лов с медями. Магазинчик восточных сладостей, пахлавы. Я уже мечтаю о нем. Дух японцев есть в этой пахлаве. Посмотри, как все аккуратно, филигранно выложено. Я очень хочу с фисташками. Мне кажется, лучше пахлаве. Я говорю, дайте лучшую с фисташками. Он говорит, ты лучшая. Я говорю, что он Лучшая с фисташками. Он посоветовал мне на эту. Обожаю этих ребят. Медовая, очень-очень ореховая. Великолепного изумрудного цвета. Мне кажется, очень важно, когда случается что-то не по плану, но по плану мы должны были быть в Токио, э, учиться воспринимать вот здесь и сейчас так, как есть. Да, ведь все можно, на все можно посмотреть с двух сторон. Как с положительной, так и с отрицательной. И выбор за нами. Я хочу купить еще соленье. Это дурдом. Нам пытаются продать все, что есть в мире. Но мы сюда пришли за бутербродами. Они называются балык мек. Это жареная здесь рыба свежая. Булки с салатом. Еще обязательно с таким рассолом и соленьями. Абсолютно стамбульское блюдо, которое обязательно нужно пробовать здесь, на возле Галатского моста. За мной находится Галата мост. Это самый известный мост через бухту Золотой Рог в Стамбуле. Сумасшедшее количество людей, рестораны, уличная торговля, рыба, кукуруза. Ну, в общем, такое крейзи место немножко в Стамбуле. Пятьсот лет здесь это существует и называется Гранд Базаром. И я, как все мужчины, смиренно принимаю свою участь и иду туда. И вообще я рассчитываю на все комплименты на этом базаре, потому что если ты симпатичная девушка, ты услышишь и заберешь их абсолютно все. Фейки, оригинал, посуда, лампы, одежда. На Ганбазаре можно найти абсолютно все, что угодно. Важно знать, что хотеть, иначе вам продадут все. Изначально он был деревянный, и уже со временем его перестроили из К. Он огромный, и такая атаманская архитектура, если посмотреть на своды. Вообще, программ базар это очень красивый, ему стоит уделить практически целый день, потому что можно здесь и поесть, и выпить хорошего чая, и выпить кофе. Можно просто ходить, гулять, и создаться атмосферой, которая здесь царит. за всей этой мирной жизнью, которая ежедневно происходит на Гранд Базаре, лучше наблюдать непременно за столиком, где-нибудь в уютной кафешечке, где можно выпить чай турецкого и турецкий кофе. Э -э -э, По-моему, это очень красиво. Андрей подали маленький кусочек рахат лукума в воду обязательно для восполнения водного баланса. И, собственно, турецкий кофе. Вот такой. Мы 
заканчиваем наш денечек в Самбуле. Сзади нас находится самый главный храм Византии Святой Софии, которую местные ребята переделали в мечеть. Вон она там за нами. Такой был у нас денечек. Я считаю, что выбор вдвоем сегодня нужно отдать случайностям, которые не случайны и благодаря которым мы оказались совершенно неожиданно для себя в прекрасном городе под именем Стамбул. Дай Бог, чтобы такие случайности случались с нами, с каждым. Путешествуйте, хорошее все настроение. Пока. Пока.